वेलकम बैक टू एसके वानकिस एंड वी आर बैक विद फ्लूइड मैकेनिक्स और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेशर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन पर्टिकुलरली फ्लूइड मैकेनिक्स सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद इट तो पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे अ फ्लूइड सो फॉर दैट वी नीड टू टेक अ फ्लूइड कंटेनर तो ये हमारे पास है एक फ्लूइड का कंटेनर एंड यहां पे इस लेवल तक से हमारे पास कोई भी फ्लूड है दैट कैन बी अ लिक्विड फ्लूड पर्टिकुलरली जैसे कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे तो दिस इज ए लिक्विड इट इज एक्चुअली अ फ्लूड यहाँ पे हम लोगों ने रखा है कोई भी काइंड की बॉडी राइट एंड वी एज्यूम कि ये फ्लूड भी रेस्ट पे है एंड ये बॉडी भी रेस्ट पे हम लोगों ने कोई भी टू डायमेंशनल सर्फेस रख दिया सो वी हैव पुट अ टू डायमेंशनल सर्फेस राइट इन द फ्लूड समथिंग लाइक माई हैंड मैंने अपना हैंड रख दिया इन दिस फ्लूड विच इज एक्चुअली टू डायमेंशनल हाँ ये थोड़ा बहुत थ्री डायमेंशनल इट लुक्स फ्रॉम इट्स एजेस बट मेनली यू कैन एज्यूम इट टू बी टू डायमेंशनल तो सिर्फ हम लोग जानते हैं कि जो फ्लूड होता है ऑल दो दिस फ्लूड स्टिल स्टार्टिंग लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दैट मेक अप द फ्लूड वो स्टिल मूव करते होते हैं एंड दे प्रोड्यूस नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेज ऑन ऑल द बॉडीज दैट आर पुट इन द फ्लूड तो ये जो बॉडी मैंने फ्लूड में रखा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द फ्लूड एग्जर्ट होगा तो सपोज एट वन ऑफ इट साइड से एक एफ परपेंडिकुलर एग्जर्ट हो रहा है Why F perpendicular? What is the reason for putting this kind of symbol right here? क्योंकि हम लोगों ने assume किया कि इसका जो area है of this two-dimensional body जो interact करता है with the fluid that is A. तो अगर हमारा area A है, say this is the body that I put, तो ये area हमारा A है. इस पे से normal reaction force इस direction पे यहाँ पे fluid है, यहाँ पे fluid है. तो यहाँ का फ्लूड इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी राइट इन दिस डायरेक्शन दिस इज द एरिया तो ये समहाउ परपेंडिकुलर टू दिस काइंड ऑफ एरिया एक्सर्ट होते दैट्स द रीजन हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर एज्यूम किया अब फॉर द फ्लूड टू बी स्टैटिक और एट रेस्ट एंड एज वेल एज द बॉडी दोनों साइड से यानी कि इस साइड पे भी एंड उस साइड पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट होने चाहिए और द बॉडी विल एक्सलरेट एंड द फ्लूड इज नो लॉन्ग स्टैटिक और सो इज द बॉडी तो यहाँ पे भी एक उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एफ परपेंडिकुलर हमारा एग्जर्ट होता है एंड अगर हम लोगों ने एक साइड के फोर्स यानी कि एफ परपेंडिकुलर दैट्स नॉट द नेट फोर्स क्योंकि अगर नेट फोर्स देखें दैट्स ऑलवेज जीरो ऑफ द फ्लूड एंड द बॉडी इज स्टार्टिक लेकिन एक साइड पे एरिया पे ए ऑल राइट दैट इज द फोर्स एग्जर्टिंग इज नॉर्मल वाली इसको डिवाइड कर दे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऑन विच इट इज गेटिंग एग्जर्टेड तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसका नाम हम लोग प्रेशर देते हैं सो दिस इज रियली व्हाट वी डिफाइन एज प्रेशर द रेशियो ऑफ द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू पर्टिकुलरली अ फ्लूड ये फ्लूड नहीं हो सकता कुछ भी हो सकता है इवन फिजिकल बॉडीज तो द रेशियो ऑफ द नॉर्मल force exerted on a body to the surface area or cross sectional area on which it is getting exerted that's called pressure pressure jo hamara actual mein term hai isko hum log usually actual mein ye jo hamara physical quantity hai this is measured in newton per meter squared ya fir newton per squared meter whatever you call it jisko hum log bhi bolte hain as pascal right iska naam pascal bhi hai named after very great scientist jisko short form mein agar likhna hai so this is capital p a to yahan pe capital p use karenge yahan pe small p aur bhi baaki common units hain of it something like we deal with say bar bahut hi common unit hai bar for measuring pressure this is actually 10 pe power 5 pascals is known as one bar उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाते हैं पर्टिकुलरली फ्लूड मैकेनिक्स विच इज रिलेटेड टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर होते हैं एक्सर्टेड ऑन एस यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमोस्फेयर तो सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर वन ए टी एम कहलाते हैं समथिंग लाइक दिस की एटमोसफियर इज रियली द लैर ऑफ एयर और से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दाइंड ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ 
तो यहाँ पे एटमोसफियर भी एक काइंड का फ्लूड ही है और द एयर कंटेन इन एटमोसफियर तो ये फ्लूड हम पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और ऑल द बॉडीज विच इज सिचुएटेड और पर्टिकुलरली प्लेस्ड ऑन अर्थ इसीलिए ये प्रेशर एग्जर्ट करते तो सी लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जितना प्रेशर एटमोसफियर हम पे एग्जर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते वन एटमोसफियर यानी कि वन ए माउंट एवरेस्ट पे एटमोस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट रहेगा सी लेवल पे डिफरेंट रहते हैं एज यू चेंज द हाइट्स ऑफ एलिवेशन राइट वन एटमोसफेयर को यूजली हम लोग डिफाइन करते हैं एज वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन पर फाइव पैसकर्स इफ यू नो दिस करेक्टली तो इसको हम लोग वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार भी कह सकते हैं इसको मिली बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विच इज एक्चुअली हंड्रेड पैसकर्स विच इज टेन स्क्वेयर पैसकर्स राइट तो ये बाकी अदर यूनिट्स हो गए एक और यूनिट बहुत ही अच्छी होती है दैट इज टॉर लेकिन अभी हम लोग टॉर की डिस्कशन नहीं करेंगे टू डिफाइन टॉर वेल हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे विल हैव सक्सेसफुली स्टडी थिंग्स लाइक बैरोमीटर एंड दोस थिंग्स फिर हम लोग ये भी जानेंगे वॉट इज एक्चुअली टॉर तो ये तो हो गए कुछ कॉमन यूनिट्स उसके अलावा वॉट वी नीड टू नो इज प्रेशर इज एंट अ वैक्ट इंस्टेड इट इज अ स्कैल क्वान्टिटी डिस्पाइट फोर्स बींग अ वैक्ट क्वान्टिटी हम लोग जानते हैं कि फोर्स तो एक वैक्ट क्वांटिटी होती है इस आ, लेकिन इस रीजन की से बावजूद वी कैन कॉल कि प्रेशर इज अ स्कैल क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोग देखें कि जो फोर्स वैक्ट है हम लोग फोर्स वैक्ट यहाँ पे नहीं पुट करते हैं दिस फॉर्मूला हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वैक्टर पुट करते हैं विच इज द फोर्स इट सेल्फ विद जस्ट ए स्कैल किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक स्कैलो क्वांटिटी होता है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते इंस्टेड ऑफ इवन इज डायरेक्शन सो द प्रेशर बिकम्स अ स्कैलो क्वांटिटी एंड व्हाट हैपेंस इफ ये जो फोर्स है ना ये पूरे एंटायर सरफेस एरिया एंटायर एरिया पे कॉन्स्टेंटली एक्ट नहीं कर रहे समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया कि सारे पॉइंट्स पे सारे पार्टिकल्स पे ऑन दिस बॉडी फोर्स सारी सेम है दैट इज एफ परपेंडिकुलर लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं भी होता कि यहाँ पे डिफरेंट फोर्स एक्ट करती है यहाँ पे डिफरेंट फॉर इट ऑल दोज क्वांटिटीज और से ऑल दोज बॉडीज एंड फ्लूड टू बी इन इक्विलिब्रियम तो उस सर्टन केस में हम लोग प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले लेंगे इस बॉडी का विच हैज सर्टन एरिया डी ए जिस पे हमारी फोर्स एक्ट करेगी डी एफ नॉर्मल तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर डिफाइन कर देंगे एज लिमिट एज डेल्टा ए अप्रोच इज जीरो सो दिस इज डेल्टा एफ ओवर डेल्टा दैट इज ए ये नॉर्मल कंपोनेंट है सो so यहाँ पे बेसिकली डी एफ नॉर्मल ओवर डी ए तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग प्रेशर इस फॉर्मूले की यूजिंग डिफाइन करते हैं सो दिस इज द फॉर्मूला दैट ऑलवेज वर्क्स ये हमेशा काम नहीं करता जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा दैट में वेरी सो दिस फॉर्मूला आल्सो डजेंट वर्क अगर सारे पॉइंट्स पे इक्वली मतलब फोर्स एग्जर्ट हो रहा है सो दिस आल्सो ऑलवेज वर्क्स वरना मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू बी डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला राइट तो हमें लिमिट लेना होगा एंड यूजिंग कैलकुलस एज दिस काइंड ऑफ क्वान्टिटी वेरीज विद दिस सर्टन एरिया अब अगर हम लोग मेजरिंग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को थिंग्स लाइक बैरोमीटर से मेजर किया जाता है लेकिन बाकी भी डिवाइसेस होते हैं सच एज अ पिस्टन पिस्टन से बहुत अच्छे से हम लोग प्रेशर इन अ फ्लूड मेजर कर सकते हैं आ से हम लोग यूजुअली एक ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करते हैं विथ अ से कंटेनर राइट है एंड यहाँ पर हम लोग वॉल्स लगा देते एंड देन वी जस्ट अटैच अ पिस्टन राइट है उसके बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ पे है ये सिर्फ कम्प्लीटली वैक्यूम हम लोग रख देते हैं एंड देन वी पुट दिस डिवाइस इन द सर्टेन काइंड ऑफ से वॉटर दैट इज अ लिक्विड और एनी काइंड ऑफ फ्लूड सिर्फ फ्लूड हमेशा प्रेशर एग्जर्ट करता है तो ये एरिया हम लोग पता कर सकते हैं दैट इज ए तो अगर ये फ्लूड यहाँ पे एफ नॉर्मल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है सो सॉरी दैट्स फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स विच इज नॉट कॉमनली यूज इन एवरी डे लाइफ लेकिन फ्लूड मैकेनिक्स में वी हैव टू बी डीलिंग विद द डिफरेंस तो ये पिस्टन एक्चुअल में कंप्रेस कर जाएगा एंड द अमाउंट इट कंप्रेस इज सो दैट फाइनली द स्प्रिंग फोर्स विल लेट इट नो लॉन्गर कंप्रेस ड्यू टू द ऑलरेडी कंप्रेशन तो स्प्रिंग फोर्स विल समहाउ बैलेंस दिस काइंड ऑफ थिंग ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि और सिर्फ प्रेशर अंडर एनी काइंड ऑफ फ्लूड दैट कैन बी ऑल्सो लिक्विड वाटर इन एन ओशन 
तो फाइनली इस कंप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर कर लेते हैं एंड लेटर वी कैन इजिली नो कि इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है दैट वी डिवाइड बाय द सर्टेन काइंड ऑफ एरिया एंड हमें प्रेशर इन दैट सर्टेन थिंग पता चल जाता है एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली मेजर प्रेशर सो ऑल दैट वी हैव रियली डिस्कस्ड हियर विल बी रियली इनफ फॉर टूडेज टॉपिक अबाउट प्रेशर एंड थिंग्स लाइक कि फ्लूड में एट पर्टिकुलर पॉइंट्स के इस सर्टेन हाइट पे कितना प्रेशर हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट अगले वीडियोस में हम लोग अबाउट प्रेशर डिस्कस करेंगे एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑल वर्स एंड जय जय भारत